ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ബേസിക് എൻട്രീസ് പഠിച്ചു ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോസ് രണ്ട് വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കം വരും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ നോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വേഗം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് നോക്കാം ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് ഈ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ നിന്ന് റേസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൈസ ഈ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്തിൽ കൂടുതൽ ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിന് ഷെയർ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഒന്ന് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപ പത്ത് രൂപയുടെയാണ് ഷെയർ പക്ഷേ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രൂപയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഈ രണ്ട് രൂപയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ഇസ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് മോർ ദാൻ ഇസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ അപ്പൊ മോർ ദാൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂല് കൂടുതൽ രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഫേസ് ആർ കോൾഡ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ എമൗണ്ടിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രൂപയാണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്രീമിയം എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഈടാക്കുന്നത് കമ്പനി പ്രീമിയത്തിന്റെ പൈസ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളായിട്ട് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ വാങ്ങാം അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങാം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങാം സെക്കൻഡ് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ കൂടെ വാങ്ങാം ഈ പ്രീമിയത്തിനെ പല ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയത്തിനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളായിട്ട് കമ്പനിക്ക് റേസ് ചെയ്യാം പൈസ റേസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പ്രീമിയം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രീമിയത്തിന്റെ പൈസ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ പ്രീമിയത്തിന്റെ പൈസ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അക്കൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവുകയും കോൾ ചെയ്യാൻ കോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി ദ കമ്പനി മേ ബി ഡിമാൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അതായത് അലോട്ട്മെന്റിലോ ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ഫസ്റ്റ് കോളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിന്റെ മണി വാങ്ങാൻ കഴിയും ഇൻ കേസ് ദ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈ കമ്പനി പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രീമിയം ഉണ്ട് പ്രീമിയത്തിന്റെ എപ്പോഴാണ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈ ദ പർട്ടിക്കുലർ കോൾ വിത്ത് വിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഈസ് ടു ബി പേ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി കോൾ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കമ്പനി പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പ്രീമിയം ഉണ്ട് പ്രീമിയത്തിന്റെ എപ്പോഴാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രീമിയം എപ്പോൾ പേ ചെയ്യണം പ്രീമിയം നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം പേ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെയുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആണ് അലോട്ട്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെന്റ് പിന്നെയുള്ള എന്താണ് കോൾസ് ആണ
അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മള് എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ കിട്ടുന്നു പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇന്ന് സോഴ്സ് എഴുതുന്നു എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയാണ് എഴുതുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടോട്ടലി ഏഴ് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില അങ്ങനെ അയ്യായിരം ഷെയർ അപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതാത് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി ഉള്ള എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനൊക്കെയാണ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എപ്പോഴും പ്രീമിയത്തിൻ്റെ മണി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കും പോകും എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്കുള്ള മണിയാണ് അതായത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്കുള്ള മണിയാണ് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപയാണ് രണ്ട് രൂപ അയ്യായിരം ഷെയർ അതായത് എത്രയാണ് പതിനായിരം ബാക്കിയുള്ള പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ മാറ്റും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് മാറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് എഴുതണം നരേഷൻ എപ്പോഴും എഴുതണം ഫീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നരേഷൻ എഴുതണം നരേഷൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര രൂപയാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാണ് ഈ ഷെയർ എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഈ ഷെയർ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മാറ്റമുള്ളത് അറ്റ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം ഉണ്ട് പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് ഈ പത്ത് രൂപ കൂടാതെ അഞ്ച് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യണം ഇനി ഈ പ്രീമിയം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് റുപ്പീസ് ഫോർ നാല് രൂപയാണ് തരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് റുപ്പീസ് ടു പ്രീമിയം പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നാല് രൂപ തരണം അതിൽ രണ്ട് രൂപ എന്താണ് പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അതായത് നാല് രൂപയിൽ രണ്ട് പ്രീമിയം ആണ് രണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ പത്ത് രൂപ ഉള്ള ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അടുത്തത് ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിന് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് എത്ര രൂപ പ്രീമിയം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പ്രീമിയം പെർ ഷെയർ മൂന്ന് രൂപ പ്രീമിയം അതായത് ടോട്ടൽ എട്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഷെയറിന് എട്ട് രൂപ വെച്ചാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഷെയർ ഇൻറ്റു എട്ടാണ് അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രീമിയം അഞ്ചാണ് അതിൽ രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നു മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ പ്രീമിയം അഞ്ച് രൂപയും കഴിഞ്ഞു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഷെയർ എട്ട് രൂപയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് രൂപ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ആണ് ബാക്കി എത്രയാണ് അഞ്ച് രൂപ അപ്പം അഞ്ചും രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എത്ര രൂപ ഉണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂയിൽ ഫേസ് വാല്യൂയിൽ രണ്ട് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ എടുത്തു അഞ്ച് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ എടുത്തു ഇനി എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് രൂപ ഓൺ കോൾ ത്രീ റുപ്പി ത്രീ പെർ ഷെയർ എത്ര രൂപയാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് രൂപ ഇതിൻ്റെ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എൻട്രീസ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ പൈസ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൈസ വരുന്നു ബാങ്ക്
ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലും ഫോർ ലാക്ക് എഴുതണം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലും ഫോർ ലാക്ക് എഴുതണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ നാല് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇനി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു അപ്പം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് ടു രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കാണിക്കണം ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നാല് രൂപയാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടേണ്ടത് അതിൽ രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് രൂപ ഈ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എവിടെ കൊടുക്കണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിലേക്കും കൊടുക്കണം നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് നരേഷൻ എഴുതുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി മൂന്നാമത്തെ ഇനി എന്താണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റിന്റെ ആണ് അലോട്ട്മെന്റിന് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് അലോട്ട്മെന്റിന് വരുന്നത് എട്ട് രൂപയാണ് അതിൽ മൂന്ന് രൂപ എവിടെയൊക്കെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കും എസ് പി ആർ എന്നിടുക അക്കൗണ്ട് ചുരുക്കി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിനെ എസ് പി ആർ എന്നിടുകയാണ് അതുപോലെ ബാക്കി ഇനി എത്ര രൂപയുണ്ട് അഞ്ച് രൂപ എന്താണ് അലോട്ട്മെന്റിന്റെ ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻട്രിൽ മാത്രം നമുക്ക് ക്യാഷ് ആദ്യമേ കിട്ടുകയാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലുള്ള എൻട്രിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്യൂ ആയെന്ന് അറിയിക്കണം ഡ്യൂ ആയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്യൂ ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ആയെന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കുകയാണ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അതായത് ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിന്റെ എട്ട് രൂപ എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന് കിട്ടണം അതിൽ എത്രയൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിന് വരുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിന് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിന്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ച് രൂപ അലോട്ട്മെന്റ് മൂന്ന് രൂപ പ്രീമിയം അപ്പൊ അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്കും വരും ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിന്റെ മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എവിടേക്ക് വരും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിലേക്കും വരും ടോട്ടൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിനും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് നരേഷൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആ ഒരു ലക്ഷം ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ പൈസയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസോ കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ നമ്മൾ ഒരു കോളിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടാതെ വരുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻട്രീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി പോകാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുകയാണ് നാലാമത്തെ എൻട്രിയിൽ പൈസ വരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഏതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നരേഷൻ എഴുതണം ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഈസ് റിസീവ്ഡ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രി ഇനി അഞ്ചാമത് വരുന്ന എന്താണ് അഞ്ചാമത് വരുന്നത് ഇനി അലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അലോട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ
ഇവിടെ കോളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഓൾറെഡി അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു അലോട്ട്മെന്റിന് രണ്ട് രൂപയും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന് രണ്ട് രൂപയും അലോട്ട്മെന്റിന് മൂന്നും എടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി കോൾസിന്റെ മണി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈടാക്കാനുള്ളത് ടു ഈ കോളിന്റെ മണി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചാണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് എഴുതണം നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് നരേഷൻ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അറിയിച്ചു നമ്മൾ അറിയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൈസ വരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോഴ്സ് എഴുതുന്നു ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ഇനി കിട്ടിയ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇനി ഇതിന് നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് നരേഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഷെയർ കോൾ മണി റിസീവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ എൻട്രി നിങ്ങൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അത് നിങ്ങൾ നരേഷനായിട്ട് എഴുതുക വളരെ ഈസി ആണ് പ്രീമിയത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പക്ഷെ പ്രീമിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയത്തിനും പ്രീമിയം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ കാണിക്കരുത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോൾസിന് എരിയേഴ്സും കോൾസിന് അഡ്വാൻസും പഠിക്കാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയർ പ്രീമിയം എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരാം ചിലപ്പോൾ ഷെയർ കോൾസിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പ്രീമിയം വരുന്നത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീമിയം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടി പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻട്രി അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ വേണം എഴുതാൻ ആദ്യം മാത്രം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ പൈസ കിട്ടുന്നു ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ സമയമായെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയിച്ച് സെക്കൻഡ് എൻട്രിയിൽ മാത്രമേ ബാങ്ക് വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻട്രി തന്നെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതുക ഒന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് മ